வணக்கம் மாணவர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களாகிய உங்களுக்கான என்னுடைய சிறப்பு பதிவுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஆர்எம்கேவி ஸ்க்ரீன்ஸோட இன்றைய ஒளிப்பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் நான்காவது ஏழில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற துணைப்பாட பகுதியான விண்ணை தாண்டிய நம்பிக்கை என்னும் தலைப்பில் அமைத்த ஒரு அறிவியல் உண்மையை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் முழுக்க முழுக்க அறிவியல் ஈடுபாட்டோட அறிவியல் நிகழ்வுகளை தெரிஞ்சுக்கிற வகையில் அமைந்திருக்கு அதாவது அறிவியல் என்பது மனிதனுடைய அறிவை எனக்கு மிகுந்த அளவில் வளர்ச்சி அடைய செய்து வருகின்றது அவனுக்கு என்னெல்லாம் எண்ணங்கள் இருந்ததோ இந்த உலகத்தை பற்றி தன்னை சுற்றி இருக்கிற நிகழ்வுகளை பற்றி இருக்கின்ற ஐயங்களை போக்குவதாக அறிவியல் இருந்துட்டுருக்கு இருப்பினும் கூட இன்னும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாத பல அறிவியல் உண்மைகள் நம்மை சுற்றி இயங்கி கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஒரு காலகட்டத்தில் இதுதான் உண்மை அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டு இருந்த விஷயம் கொஞ்ச காலம் கழித்ததுக்கு அப்புறம் மாற்றப்படுகின்றது சில நிகழ்வுகளாலும் சில கோட்பாடுகளாலும் அது தவறான ஒரு கொள்கை என்ற மாற்றப்பட்டு புதிய பாதையில் அறிவியல் இயங்குகின்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது இயற்கையோட பல மர்ம முடிச்சுகளை அவிழ்க்கக்கூடியதாக இன்றைக்கு அறிவியல் வளர்ந்து நிற்கின்றது அதுலேயும் தன்னால் எந்த இயக்கமும் மேற்கொள்ள முடியாத என்கின்ற நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு உயர்ந்த அறிவியல் மனிதன் பல புதிய இயற்கை தன்னை சுற்றியுள்ள இயற்கையோட புதிய உண்மைகளையும் இயற்கையோட இயக்கத்தை பற்றியும் ஆராய்ந்து அறிந்து சொல்வதுன்றது ஒரு வியப்பிற்குரிய ஒரு செய்தியாகவும் ஒரு மலைப்பான ஒரு விஷயமாகவும் இன்றைக்கு இருக்கின்றது இந்த துணைப்பாட பகுதி எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா பள்ளி மாணவர்களை அவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் அறிவியல் சுற்றுலா அழைத்து செல்வதாகவும் எங்கே அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளாகத்திற்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அங்கே செல்வதற்கு ஏற்கனவே முன்பதிவு செஞ்சுருக்காங்க அந்த முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள்ள எல்லாரும் அந்த தொழில் அரங்கத்துக்குள்ள கோல் அரங்கத்துக்குள்ள நுழையிறாங்க அங்கே நுழையும் போது அந்த கோளரங்கத்தோட இயக்குனர் வந்து அந்த கோளரங்கத்தோட அமைப்புகள் பற்றிலாம் மாணவர்களுக்கு ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்ப கழகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அப்படின்னும் இதில் பத்து காட்சி கூடங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னும் சொல்கிறார் அந்த பத்து காட்சி கூடங்களில் குறிப்பிட்ட சொல்லக்கூடியனவா பரிணாம வளர்ச்சி பூங்கா புதிய புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றல் பூங்கா இயந்திரவியல் பூங்கா முதலியவையும் குழந்தைகள் விளையாடத்தக்க பொம்மைகள் கொண்ட பூங்காவும் இருக்கிறதா விளக்கி சொல்லிட்டு வராங்க அதுக்கு மேலேயும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோளரங்கம் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு மாணவர்கள் கேட்கவும் கோளரங்கம் பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அதனுடைய இயக்குனர் இந்த கோளரங்கம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது தனித்துவம் வாய்ந்ததுன்னு இயக்குனர் சொல்கிறார் எந்த வகையில் சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக முந்நூற்றி அறுபது பாகை அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அரைவட்ட வானத்திரை இங்கே தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னும் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னும் அந்த இயக்குனர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் அனைவரையும் அவரவர்களுடைய இருக்கையில் அமர செய்துட்டு தானும் தனக்குரிய இருக்கையில் போய் அமர்கின்றார் சிறிது நேரத்தில் சிறிது வினாடிகளில் அந்த கோள வடிவமான அரங்கத்தின் மேலே உள்ள அந்த அரைவட்ட வானத்திரை செயற்கை வானமாக அவங்க முன்னாடி விரைது பார்க்கவே மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கின்றது அந்த காட்சி மாணவர்களுக்கு அந்த விண்வெளியில் உள்ள கோள்களுடைய இயக்கம் குறித்தான காணொலி காட்சி சிறிது நேரம் மாணவர்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அண்டை வெளியுடைய காலம் குறித்து விளக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி திரையில் ஒருத்தருடைய படம் தோன்றுது அந்த படத்தை பார்த்த உடனே மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் அவ்வளோ நிசப்தமாக மாறிடுறாங்க அவங்களுக்கு என்னவோ ஒரு ஆச்சரியம் அவங்க மனதில் அப்படி என்ன அந்த படத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் அவருடைய தலை வந்து வலது பக்கமாக சாஞ்சிருக்கு கீழே இருக்கிற சில பற்கள் வந்து அவருடைய மேல் உதட்டை அழுத்தி வெளியே நீட்டிட்ருக்கு அவர் அமர்ந்திருக்கின்ற நாற்காலி எப்படிப்பட்ட நாற்காலி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கனி பொறியோட சேர்ந்த ஒரு சக்கர நாற்காலி அதில் தான் அவர் அமர்ந்திருக்கின்றாரு அவருடைய கண்ண தசைகள் மட்டும் லேசாக அசையுது அவருடைய படத்தோட கீழே இந்த வரிகள் எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன வரிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றத்திற்கு ஏற்ப 
தக அமைத்து கொள்ளும் திறனே புத்தி கூர்மை அறியாமை அறிவாற்றலின் மிக பெரிய எதிரி அல்ல இது அறிவியலின் மாயமே என்ற தொடர்களை மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க படித்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு பொறி தொட்டது உடனே இது வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்னு முணுமுணுக்கிறாங்க இயக்குநரும் ஆமாம் நீங்கள் பார்த்தது இது தற்கால ஐன்ஸ்டின் அப்படின்னு புகழப்படுகின்ற ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மாணவர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன் இவருடைய தோற்றம் இப்படி இருக்குது இவர் ஏன் இப்படி பாதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு இயக்குநர்கிட்ட கேட்குறாங்க உடனே இயக்குநர் அதுக்கு பதில் அளிக்கிறாரு இங்கிலாந்தின் மருத்துவமனை ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் தன்னுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் இவர் உடல் நல குறைவால் அனுமதிக்கப்படுறாரு மருத்துவத்திற்கு பின் அவர் இன்னும் சில நாட்கள் தான் சில திங்கள் சில மாதங்கள் தான் அவர் உயிரோடு வாழ்வார் அப்படின்னு விரைவில் இறந்துடுவார் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் ஒரு அறிக்கையை தராங்க ஆனால் அந்த மருத்துவர்களும் ஏன் உலக மருத்துவர்கள் அத்தனை பேருமே மருத்துவ உலகமே வியக்கத்தக்க வகையில் ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அவர் உயிரோடு இருந்திருக்காரு அதாவது பக்கவாதம் எனும் நரம்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அவர் ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் உயிரோடு இருந்திருக்காரு இதற்கு இடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் மூச்சு குழாயும் தடங்கள் ஏற்பட்டு பேசும் திறனையும் அவர் இழக்கிறார் இறுதியாக அவர்கிட்ட எஞ்சியிருக்கின்ற அசைவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணத் தசைகளோட அசைவுகளும் கண்சுமிட்டல் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமே அவருடைய உடம்புல செயலிழந்து போயிட்டன இந்த கண்ணத் தசைவு மூலம் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய கருத்தை கணினியில் தட்டச்சு செய்கிறார் தசைகள் மூலமாக தட்டச்சு செய்து தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் உலகத்துக்கு உணர்ச்சி வந்துட்டுருக்கிறாரு அதற்கு அவருக்கு அவர் பயன்படுத்திய செயற்கை நுண்ணறிவுகளின் மிகவும் உதவியாக இருந்திருக்கு அவரோட ஆராய்ச்சி முடிவுகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு மாணவர்கள் கேட்கும்போது இயக்குனர் அதுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறாரு பேரண்டத்துடைய பெரு வெடிப்பு மற்றும் கரும் துளைகள் பற்றியான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸோட ஆராய்ச்சிகள் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவன் அவர் சொல்கிறாரு இந்த பேரண்டம் வந்து பெரு வெடிப்புனால் தான் உருவாச்சு அப்படின்றத தன்னுடைய கணிதவியல் அடிப்படையில் விளக்கி சொல்லியிருக்காரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் இந்த புவியோட படைப்பில் கடவுள் போன்ற ஒருவர் பின்னணியில் இருந்தார் என்பதை அவர் மறுக்கிறார் பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் ஆற்றலுக்கு கடவுள் என்ற ஒருவரை நாம் நிர்ணயிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்முடைய பால் வீதி மில்கி வேன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பால் வீதியில் கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றுதான் ஞாயிறு சூரியன் சொல்கிறோம் இல்லையா அவை அந்த விண்மீன்களில் ஒன்றுதான்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அந்த விண்மீன் வந்து தன்னுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது தன்னோட உள் நோக்கி அது சுருங்கி கொண்டே இருக்குமா அது சுருங்க சுருங்க அதோட ஈர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாயிட்டே போகுமா அந்த ஈர்ப்பு சக்தி உயர்ந்து கொண்டே போகிறதுனால அது தன்னை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களையும் உள்நோக்கி இழுத்து கொண்டே இருக்கின்ற அதோட ஈர்ப்பு சக்தியினால் ஒளி கூட விட்டு வைக்காதான் ஒளி கூட அதுக்கிட்டேருந்து தப்ப முடியாது அப்படின்றது அவருடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவாக இருந்திருக்கு சில நேரங்களில் உண்மை வந்து புனைவை விடவும் ரொம்ப ஆச்சரியத்தரத்தக்க வகையில் வியப்பூட்டுவனவாக அமைந்து விடுகிறது அப்படின்றது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸோட கருத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை தான் கருந்துளை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் புனைவு இலக்கியம் படைக்கிறாங்க இல்லையா கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் அவர்களுடைய கற்பனைகள்லாம் மிஞ்சுவதாக இந்த கருந்துளைகள் பற்றிய உண்மைகள் இருக்கின்றது இவருடைய கருத்து அமெரிக்க அறிவியலாளர் ஜான் வீலர் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜான் வீலர் அப்படின்றவர் அவர் தான் முதன் முதல்ல கருந்துளை அப்படின்ற சொல்லையும் அதற்குரிய கோட்பாடையும் குறிப்பிட்டு சொன்னவர் சுருங்கிய விண்மீனோட ஈர்ப்பு எல்லைக்குள் செல்கின்ற எந்த ஒரு பொருளும் எதுவுமே என் ஒளி கூட தப்ப முடியாது உள்ளே ஈர்க்கப்பட்டு விடும் அவ்வாறு உள் சென்ற யாவையும் வெளியே வரவே முடியாது அப்படின்றது ஜான் வீலர் அவருடைய கோட்பாடா இருந்திருக்கு கரும் துளையினுள் செல்லும் எந்த ஒன்றுமே தப்பித்து வெளியே வர முடியாது அப்படின்னும் கருந்தொல்லையின் ஈர்ப்பு எல்லையிலிருந்து ஈவன் ஹாரிசன் சொல்லுவாங்க அந்த கதிர்வீச்சுகள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னும் கருந்துளை உண்மையிலேயே கருப்பாக இருக்கிறதில்ல கருந்துளையிலிருந்து ஒரு கட்டத்தில் கதிர்வீச்சும் அணுத்துகள்களும் கசிய தொடங்கும் இறுதியில் அந்த கருந்துளை வெடித்து மறைந்து விடும் அதாவது அந்த விண்மீனே கண்ணில் தெரியாமல் சுத்தமாக மறைந்து விடும் அப்படின்றது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸோட ஆராய்ச்சியோட முடிவாக இருந்திருக்கு அதாவது இதற்கு முன்னாடி வந்து ஜான் வீலர் என்பவர் தான் இந்த கருந்துளை பற்றிய கருத்தை முதல்ல வெளியிட்டிருக்காரு ஆனால் அவருடைய வெளியீடு வந்து வெறும் கோட்பாடு அளவிலே நின்று விட்டதுனால மக்களை சென்று அடையலை ஹாக்கின்ஸ் அப்படின்றவர் 
நட்சத்திரங்களோட ஒப்பிட்டு நட்சத்திரங்கள் மக்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் அதோடு ஒப்பிட்டு தன்னுடைய கருத்தை வெளியிட்ட மேல மக்கள் அனைவராலும் அதை எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்திருக்கு அதாவது அண்ட வெளியில காணப்படும் கருந்துளை அப்படின்றது அழிவோட ஆற்றல் அப்படின்னு தான் ஒரு காலகட்டத்துல மக்கள் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஹாக்கின்ஸ் வந்து கருந்துளை என்பது படைப்பின் ஆற்றல் அப்படின்றத உண்மைய மக்கள் கிட்ட நிறுவி இருக்காருன்னு பாக்குறோம் பெரும்பாலும் அறிவியல் உண்மைகளை அறிவியல் அறிஞர்கள் தான் புரிந்து கொள்வார்கள் ஆனால் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸோட கோட்பாடுகளை பொதுமக்களுக்கும் புரியும் வகையில மிக எளிமையாக விளக்கி இருந்தாரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் அந்த வகையில அவர் வந்து விருதுகளுக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு நாயகராக இந்த உலகத்திற்கு காட்சி அளிக்கின்றார் அவர் என்னென்ன விருதுகள் வாங்கியிருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவின் மிக பெரிய உயரிய விருதான அதிபர் விருது பிரசிடென்சியல் மெடல் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற விருதையும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் விருதையும் ஊல்ஃப் விருதையும் ஊல்ஃப் பவுண்டேஷன் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதையும் காஃப்லி பதக்கம் காஃப்லி மெடல் அப்புறம் அடிப்படை இயற்பியல் பரிசு ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் பிரைஸ் ஆகிய விருதுகளை இவர் வாங்கி அறிவியல் உலகத்திற்கு அவர் பெருமை சேர்த்திருக்கின்றார் மேலும் அவருடைய சிறப்புகளை பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நடைபெற்ற பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளை தொடக்க விழ நாயகராக இவர் சிறப்பு பெற்றிருந்தார் அடுத்த தலைமுறை பெருவடிப்பு கோட்பாடு உள்ளிட்ட தொலைக்காட்சி தொடர்களில் அவர் பங்கேற்றிருக்கின்றார் அது மட்டும் இல்லாமல் சூடான காற்று நிரம்பிய பலூனில் வானில் பறந்துக்கிட்டே தன்னுடைய இந்த உடல்நிலை சூழ்நிலையில் கூட வானில் பறந்து கொண்டே தன்னுடைய அறுபதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருக்கின்றார் போயிங் எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு என்ற விமானத்தில் பூஜை ஈர்ப்பு விசை பயணத்தை மேற்கொண்டு இடையற்ற தன்மையும் அவர் உணர்ந்திருக்கின்றார் அறிவியல் உலகின் ஜாம்பாவன்களாக திகழ்ந்த ஐன்ஸ்டைன் நியூட்டன் ஆகியோரை தன்னுடைய முன்னோடிகளாக கொண்டிருப்பவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் வியக்கத்தக்க மனிதர் என்பது அவருடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளும் ஆராய்ச்சிகளுமே நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன உடலில் ஏற்பட்ட உறுப்பு இழப்போ ஊனமோ ஒருவருக்கு என்றுமே குறையாகாது என்றும் ஊக்கமும் உழைப்பும் சேர்ந்த ஆளுமைத்தன்மை இல்லாமல் இருப்பதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய குறை அப்படின்ற உண்மையும் உலகிற்கு எடுத்து காட்டியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் அறிவியல் உலகில் மட்டும் இல்லாமல் சமூக உளவியல் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் கூட தன்னம்பிக்கையின் சிகரமாக விளங்கியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் தன்னுடைய அறிவு தேடலில் உடலில் உள்ள தடைகளை தகர்த்த மாமேதையாக விளங்கியவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் அவரை பின்பற்றி நாமும் முன்னேற முயல்வோம் நன்றி 